Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa, Añande Yarañe, en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su Palabra. Estudiemos seriamente la Palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la Palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor y ande Yarañe e Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este capítulo muy interesante, el capítulo 23. Nosotros iniciamos ya desde el capítulo 22, el versículo 30, en realidad, Pablo, que es presentado ante el Sanedrín. De verdad que la intención de Pablo es la de evangelizar. Hay de mí si no evangelizar a Upeala, Opuita, Pona, Ideala y Yurube, a Yevana, Evila y Yurubente, sino que las envía Pope hoy, porque él está haciendo, se lanza, realiza, predica, entonces, y hace llegar la buena noticia de Jesucristo. Hoy votar entre los este, entonces, en Dujo y Juan, Eva Peña, de Yara, los Yurube, de Ejina. Y ahora, entonces, Estamos siguiendo, hoy queremos subrayar el capítulo 23, versículo 3. Pero comenzamos un poco con esta presentación nuevamente para recordar cómo es que Pablo es presentado ante el Sanedrín. Al día siguiente, queriendo averiguar bien de qué lo acusaban los judíos, lo sacó de la cárcel y mandó que se reunieran los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín. Luego llevó a Pablo y lo puso ante ellos. Entonces, Aquí nos referíamos directamente a este, el comandante, lo que era la, la guardia, los soldados que lo tenían preso ya en la prisión, a Pablo, allí en la Torre Antonio posiblemente. Recordemos que todo lo que sucedió aquí con respecto a la, la acusación contra Pablo fue allí en el templo. Y es allí donde intervienen los soldados romanos, la corte. Y bueno, aquí entonces, queriendo averiguar bien, los romanos ciertamente procuran averiguar bien el derecho romano, exigen, miran, ven. Y aquí lo saca de la cárcel, pero para poder también conocer bien. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué lo están acusando y no tenerlo inútilmente también allí en prisión? Y más aún porque nosotros... Desde el capítulo 22, versículo 22, habíamos hablado y presentado a Pablo como un ciudadano romano. Específicamente en el versículo 25, pero cuando lo estaban estirando con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí, les está permitido azotar a un ciudadano romano. Upea gira entonces en Andela Versículo 25, 26, 27, 28 y hasta el final prácticamente por el hecho de ser un ciudadano romano, es decir, hasta el 29. Y entonces, en el 26, al oír esto, el centurión fue a decirle al tribuno, ¿qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. 
Entonces continúa y se acentúa el hecho de la presentación de que Pablo es ciudadano romano. A Dicatuya lleva a verla o jugar a los ciudadanos romanos. Dicatuya en Guepotín, Dicatuya bajo la prisión, pero mía, hoy Saragana, sin que antes tuviese, sin que antes tuviese, en este caso, un, un juicio. Se le tiene que hacer primero un juicio. A Opea, entonces, le oye sano, que es culpable, entonces sí pueden actuar. Pero la pesa ante ella, Rangue, Potija, era a prisión, pero me anda a ey. Entonces, para un ciudadano romano. En el 27 continúa, entonces vino el tribuno y le preguntó, ¿eres ciudadano romano? ¿Se dan cuenta cómo se insiste mucho en este aspecto? Ciudadano romano. Pablo presentado como ciudadano romano. Y en el que estudios muy interesantes sobre la ciudadanía romana de Pablo. ¿Será que Pablo era verdaderamente ciudadano romano o simplemente esta es una estrategia que se utiliza dentro de la narración que Lucas va a utilizar? Porque si fuese ciudadano romano, los ciudadanos romanos tenían también ciertas exigencias de por sí en la adoración de sus dioses. Y entonces aquí es donde nos quedamos un poco eh, mirando porque sería una gran contradicción para un judío. Si uno es verdaderamente judío y al mismo tiempo ciudadano romano sería incompatible. Por otra parte, hay algunos autores que procuran dar a entender que esta es simplemente una ciudadanía romana, pero honorífica. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento.
Hacenos uno para tu gloria Y que tu gloria nos transfigure Que con tus dones nos acompañes En el camino de ser testigos Danos de alimento En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Baltasar Porras se convirtió en 2016 en el sexto cardenal venezolano. Con los 80 años ya cumplidos, deja el club selecto de los purpurados que pueden votar al nuevo papa en caso de cónclave. Porras ha sido crítico con la política en Venezuela. En las últimas elecciones pidió que se verifique lo que el pueblo ha votado. A él mismo se le vio ejerciendo ese derecho. En cuanto a cómo quiere ser recordado, el purpurado lo tiene claro, como un servidor de su pueblo en los momentos más difíciles. Yo quiero ser recordado sencillamente como alguien que sirvió a su gente y que no fue para aprovecharse. Yo eh, agradezco mucho a mi papá, paz descanse, que el día que me hicieron obispo, él vino y me dio un abrazo y me felicitó, pero me dijo, hijo, recuerde de dónde viene usted que no se le suban los humos, sino acuérdese que usted está es para servir a los demás y no para ser servido. Aunque ha permanecido en Venezuela, también ha tenido cargos en la curia romana siendo miembro de varios dicasterios. Y aunque ya esté jubilado, el Papa le sigue confiando algunas misiones. Por ejemplo, Francisco lo ha nombrado su enviado especial al sexto congreso americano misionero en Puerto Rico. Queridos amigos, les invito a participar del concierto EFETA. Ítala y Juanjo nos animarán, estaremos nosotros alabando al Señor, agradeciendo al Señor. EFETA significa ábrete. El 12, sábado 12, nos encontramos en el Polideportivo de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Sajonia. Les esperamos a todos, no falten. Ven, consuélame, ven aquí a mi alma, acompáñame, Espíritu Santo, ven. Ven a mis angustias, reconfortame, ven a mis dolores, ven y cálmame, ven a mis rencores, purifícame, Espíritu Santo, ven.
Play, el otro pone pausa. Baje mi cola de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego o la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tienes que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza. MGO. Queridos amigos, seguimos con Yandel Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Estamos nosotros subrayando el versículo hoy, el versículo 3. Pablo dice en el versículo 1, miró fijamente al Sanedrín y dijo, hermanos, hasta este día yo me he comportado delante de Dios con una conciencia perfectamente buena. Pero el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. Te sientas tú para juzgarme según la ley y contra la ley mandas que me peguen. Entonces, queridos amigos, esto es muy interesante. Pablo, entonces no quirina el derecho romano, la ciudadanía romana y ahora entonces también ya desde el aspecto religioso. Pablo le va a contestar porque en el versículo 2 que hemos ya reflexionado y hemos estudiado dice el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a Pablo, se entiende, que lo golpearan en la boca. O sea, este es el famoso barete, ayer. Son situaciones que suceden, ¿verdad?, de nuestra vida. Con ah, la famosa tortura, ¿no? Con a ver, yurupete, de la vida, pues. Toba yepete, yurupete, o lo que sea, acá yepete. Pero, sin embargo, nosotros sabemos que 
durante mucho tiempo también entre nosotros, el aspecto dictatorial. Y siempre, ¿verdad? Hay eh, formas como queremos corregir fuera, fuera de todos los derechos que tiene la persona, que tiene el hombre. A pesar de que hablamos antes de que Pablo es un ciudadano romano, nosotros en el versículo eh, 29 hemos leído y hemos estudiado que ellos hasta incluso tenían miedo cuando supieron de que Pablo era un ciudadano romano. Entonces, los que estaban a punto de someterlo a azotes se apartaron enseguida y el tribuno tuvo miedo al enterarse de que Pablo era ciudadano romano y lo había encadenado, ¿se dan cuenta? Entonces quiere decir que hay pojina de ciudadanía romana, la Pablo verdaderamente orecora, imagina, esa ciudadanía romana. Entonces lo, lo llevan de nuevo, lo tienen, pero quieren enterarse bien. Entonces vamos a llamar aquí, vamos a entender qué es lo que está sucediendo y por qué le están acusando, de qué cosa le están acusando a Pablo. Y por eso le llaman al Sanedrín nuevamente. Pero del aspecto teológico nosotros decíamos que en la intención de Lucas, la intencionalidad de todo lo que vamos leyendo y vamos entendiendo, es una manera espectacular, maravillosa. Esa papá, eh, Lucas o ella cañan de la Pablo y Catujá lleva Oñemongueta, nada más y nada menos que con el Sanedrín. Este tal vez era el Sanedrín incluso, ¿verdad?, o algunos de sus miembros que todavía estaban y que habían juzgado al mismo Jesús, Jesús de Nazaret. También Pablo decía que hacía parte, él había aprobado, dice, la muerte de Esteban, eso lo vemos en el capítulo 7 de este mismo libro, Hechos de los Apóstoles, Yucá llevaba Pedrea, a Esteban. a Esteba. Ahí también estaba presente Pablo. En su narración, cuando él hace en el capítulo 22, ante todos los judíos ahí frente al templo, él también había comentado eso, de que él dice, estaba y yo le respondí, Señor, ellos saben que yo andaba en cada sinagoga encarcelando y azotando a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo, Esteban, allí estaba también yo aprobando aquello y cuidando los vestidos de los que lo estaban matando. Bueno, todo esto nos da a entender de que Pablo ahora tiene la posibilidad, nada menos y nada más, que de hablar con el mismo Sanedrín, de exponerles la causa, entre comillas, de predicarles al mismo Sanedrín y a los sacerdotes. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa, te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. ¡Vale, mi cola de música! Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego o la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Maestro, mi hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro por favor y el maestro escuchando mi pedido vino hasta mi casa y a la niña exhortó levántate levántate despiértate despiértate niña Escucha mi voz Levántate, levántate Despiértate, despiértate niña 
Jesús, mi fe se está muriendo, mis ganas de vivir están muriendo, maestro, mi hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor. ¿Quiénes quieren un milagro? A ver, levanten la mano. Y el maestro, escuchando tu pedido, viene hoy hasta tu casa y a la niña exhortó. Despiértate, despiértate niña, escucha mi voz Levántate, levántate, despiértate, despiértate niña, escucha mi voz Señor en esta noche levante muchas vidas, muchos matrimonios, muchos hogares. El Señor levante, te dé ánimo, te dé fuerza y ganas de servir. Amén. Bendito sea Dios. El aplauso a Él. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0. Con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Cuando en el templo enseñaba presentaron ante él a una mujer Por su pecado querían condenarla y puesto a prueba Jesús le preguntaba en adulterio se ha hallado esta mujer Y al lapidarla nos enseñó Moisés Mas que dices tú maestro De qué modo procede Que libre 
Escribir en aquel suelo algunas letras Y el libro esté de pecado Tire la primera piedra Viendo que estaban manchados Se marcharon con sus piedras Yendo aquellas palabras no hubo quien juzgara más a la mujer Y sola junto a Jesús ella quedaba y con misericordia él preguntaba Aquellos que te acusaban ¿Dónde están? Ninguno te ha condenado, estás en paz Yo tampoco te condeno, vete y ya no peques más quien libre esté de pecado, tire la primera piedra Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras de los hijos de Dios y repartiendo pedradas Tenemos el corazón, la mente y manos manchadas Dios llama a la conversión sin importar lo que hagas Al Dios de amor y perdón predicarás donde vayas Quien libre esté de pecado la primera piedra Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras Que libre se de pecado Tire la primera piedra Viendo que estaban manchados Se marcharon con sus piedras Viendo que estaban marchados Se marcharon con sus piedras En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yande en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 23, Pablo, presentado ante el Sanedrín. El objetivo principal de, pa de Lucas al presentar a Pablo ante el Sanedrín, como ya sabemos, es recordando un poco aquello que este mismo libro y la teología de Lucas nos va enseñando. lleva En ese capítulo 1, versículo 8, Ustedes comenzarán a predicar desde Jerusalén, pasando por Judea, luego por Samaria, hasta los confines de la tierra. Upeagina la preocupación de nuestro autor sagrado, upea la preocupación de Lucas. Pablo ya ha predicado, por lo menos ha anunciado a Jesucristo. Omombe ua de ley de historia, va a evaluar y coja que en día hoy a llevar a maíz a la peña de Yara, oñe en su peja en maíz a pao cue, a oñe me en a evo y oñe me en verdad a los otros. Y bueno, desde aquí, queridos amigos, lo que él está haciendo es verdaderamente el predicar a Jesucristo. 
el dar a conocer a Jesucristo. Esa frase que lo caracteriza tanto a Pablo. Hay de mí si no evangelizar. Upeago dice, y nañandea, lleva a la cristiana, hay nañandea, coña mombe, uana, hay de sacana. Va, eva, y dice, pe, hay de mí si no evangelizar. Ya es sacana, lleva peñan de yaralo, y coja peñan de reco, bebe, la, hoy coja peñan de apunto, un meja peo y peñan de yañe, pero un yame, eh, yandera pisa cuera, verdad, lo más lindo, lo que tenemos por dentro, ¿entiendes? Que es la buena noticia de Jesucristo. Y entonces, de esta manera se puede entender que a él le interesa, pero de una manera espectacular, le viene como anillo al dedo el hecho de que ahora lo sacaran de la prisión y lo llevasen frente al Sanedrín y los sumos sacerdotes que estaban reunidos en ese lugar. La corte y el comandante y los soldados, o sea, lo que le están teniendo en prisión, Dovere Cosea y Pablo ve simplemente por porque los otros quieren, ¿verdad? Sino que ellos tienen que enterarse. ¿Tiene o no tiene razón de que Pablo esté en la prisión? ¿Qué es lo que él ha cometido ayer? Y por eso es que se reúnen, llaman al Sanedrín, a los sumos sacerdotes, y ahora viene la, el interrogatorio, la indagación que le están haciendo. Luego llevó a Pablo y lo puso ante ellos. Como dice usted, permítete. Y... En este primer versículo del capítulo 23 dice que Pablo los mira fijamente a ya y pojilento y ahí la Pablo y ellos hermanos hasta este día yo me he portado comportado delante de Dios con una conciencia perfectamente buena o sea él ya entra luego diciendo y claro también él se está defendiendo de imo lleva se este ayugo a BBN, donde ve a Jehová, te iban Dios, y a Jehová, y a Pola, o sea, se mandó a tu la cárcel, de Imo Ingo. Si esta pues es una autodefensa, y entonces él se presenta y dice: No, yo me he comportado delante de Dios con una conciencia perfectamente buena. La sea ya poa, cuya lleva, moena y a ella, pesaca, pesaca, se. Es como un desafío entonces que le están haciendo. Y por eso es que viene este segundo versículo en el cual nosotros vemos la reacción del sumo sacerdote. Pero, ahí está, el adversativo siempre nos da a entender un cambio. El cambio en este caso es el cambio de actitud o la respuesta, la reacción de este sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Quiere decir que Upepete lleva un bopo era por el hecho de que Pablo está diciendo que él siempre se ha comportado delante de Dios con una conciencia perfectamente buena. Si anda ya pues va a ver la iba y 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 va a la iba y va a ver la iba y va a el Sanedrín, igual, así como han hecho con Jesús, ¿verdad? Pero Pablo no era quien era que él siempre se ha comportado con una conciencia perfectamente buena. Y por lo tanto, pero Pablo tiene otra intención. Hay de mí si no evangelizar. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ezequiel, Abdías, Abacuc, ¿qué tienen en común estos nombres? Bueno, son tres de los 15 profetas que tienen sus propios libros en la Biblia. Y si has intentado leer estos libros, es probable que te hayas perdido en su densa poesía y sus imágenes extrañas. Pero estos libros son súper importantes para entender la historia bíblica completa. Hablemos sobre cómo leer los profetas. Cuando escucho la palabra profeta... 
Pienso en un vidente, en alguien que predice el futuro. Eso es lo que ser profeta significa en muchas culturas, pero no en la Biblia. Aunque los profetas bíblicos a veces hablan acerca del futuro, son mucho más que videntes. ¿Qué debería pensar sobre ellos? Bueno, fueron israelitas que tuvieron un encuentro radical con la presencia de Dios y fueron comisionados para ir y hablar en nombre de Dios. ¿Como un representante? Sí. ¿Y qué era lo que más les importaba? La alianza mutua que existía entre Dios y los israelitas. Sí, la alianza. Dios rescató a Israel de la esclavitud en Egipto y los invitó a convertirse en una nación de justicia y de generosidad que representaría su carácter ante las naciones. Y entonces, esta alianza requeriría que todos los israelitas entregaran su confianza y lealtad solamente a Dios. En la Biblia, esta alianza se llama el pacto. Pero los líderes, los sacerdotes, los reyes, desviaron a Israel y quebrantaron el pacto. Así que aquí es donde los profetas llegaron para recordar a Israel de su papel en la alianza. Y lo hicieron de tres maneras. Primero, acusaban constantemente a Israel de violar los términos del pacto. Los cargos usualmente incluían idolatría, alianzas con otras naciones y sus dioses y el permitir injusticia en contra del pobre. Entonces, ¿son como abogados del pacto? Sí. Entonces, en segundo lugar, los profetas llamaban a Israel a arrepentirse, lo que simplemente significa dar la vuelta. Ellos hablaban de la justicia de Dios para perdonarlos si simplemente confesaban y cambiaban su camino. Pero Israel y sus líderes no cambiaron. Las cosas fueron de mal en peor. Y entonces, eso nos lleva a la tercera manera en que los profetas enfatizaron el pacto. Ellos anunciaban las consecuencias de quebrantarlo, lo que llamaban el Día del Señor. Ah, sí, el Apocalipsis, visiones del fin del mundo. Bueno, algo así. Los profetas estaban interesados principalmente en cómo Dios traería su justicia sobre la corrupción de Israel y de las naciones violentas a su alrededor. Y mientras explicaban estos eventos locales, ellos frecuentemente utilizaban imágenes cósmicas. ¿Imágenes cósmicas? Sí, como Jeremías. Él describió el exilio de los israelitas a Babilonia como el desmoronamiento de la creación misma. La tierra se disuelve en caos y desorden. No hay luz, ni animales, ni personas. O oh, Isaías describe la caída de Babilonia como la desintegración del cosmos. Las estrellas caen del cielo, el sol se oscurece. Para los profetas, cuando Dios actúa en la historia humana para traer justicia, es un día del Señor. Entonces, los profetas no están hablando acerca del fin del mundo. Bueno, espera. Están haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Las imágenes cósmicas muestran cómo estos eventos importantes de su época encajan con la historia más amplia de la misión de Dios de derrocar toda nación corrupta y violenta de una vez por todas. A los profetas les importaba el presente y el futuro, y las imágenes cósmicas les permitían hablar acerca de ambas cosas al mismo tiempo. Entiendo. Entonces, no importa dónde vivas, el Día del Señor son malas noticias si eres parte de Babilonia. Pero son buenas noticias si estás esperando el reino de Dios. El Día del Señor apuntó al regreso de los exiliados a Jerusalén. Y una vez más, los profetas utilizan poesía cósmica para describirlo. Pueden ver una nueva Jerusalén como un nuevo jardín del Edén, con toda la humanidad viviendo en paz con los demás y con los animales. Y hay un nuevo rey mesiánico, quien restaura el reino de Dios en una creación renovada. Hermoso. Entonces, esos son los tres temas en los profetas. Estos profetas debieron haber sido oradores muy poderosos y persuasivos. Bueno, algunos lo fueron, pero otros vivieron al margen. Frecuentemente realizaron actuaciones extrañas y simbólicas en público para comunicar su mensaje, como cuando Ezequiel se acostó sobre la tierra y construyó un modelo de Jerusalén siendo atacado por Babilonia, o cuando Isaías caminó desnudo durante tres años como símbolo de la humillación del exilio. ¿Y las personas les pusieron atención? No mucho. Las historias en estos libros muestran cómo los profetas eran un grupo minoritario, en su mayoría rechazados por los líderes de Israel, y sus escritos eran una especie de literatura de oposición. La mayoría de las personas los ignoraron. Esto es, hasta que sus advertencias se hicieron realidad en el exilio a Babilonia. Después de eso, las personas empezaron a tomar sus palabras en serio. Sí, las obras de esos profetas tempranos fueron heredadas por profetas tardíos sin nombre que estudiaron intensamente esos textos. Ellos fueron los que ordenaron las escrituras hebreas como las conocemos ahora, incluyendo los libros de los profetas. Bueno, y hay 15 libros de los profetas. Los tres grandes son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Luego hay una colección de 12 obras proféticas más breves, unificadas en un solo rollo. 
Y en cada uno de esos libros leerás historias acerca de los profetas y sus poemas y visiones, todas arregladas para mostrar el significado cósmico de la historia de Israel, cómo Dios transformará su historia trágica de fracaso y exilio. En una historia de esperanza y restauración para todas las naciones. Y es ese doble mensaje de advertencia profética y esperanza el que importaba tanto a los profetas. Y es un mensaje que todavía necesitamos escuchar hoy. Hay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. total de 62.000 euros. Esa ha sido la recaudación de la colecta del 7 de octubre para las víctimas de la guerra en Gaza. Se recaudaron 32.000 euros y otros 30.000 se sumaron a la limosnería. Se entregaron a la anunciatura apostólica para ser llevados a la parroquia de Gaza, a la iglesia de la Sagrada Familia, donde el párroco es Gabriel Romanelli. Los 32.000 euros vienen de los participantes del sínodo, aunque solo se sabe la cifra genérica, son 368 miembros, por lo que de media cada uno habría aportado unos 87 euros. La colecta vino de manos del limosnero del Papa, el Cardenal Krajewski. Se puso con una cesta en la puerta del aula Pablo VI, donde se está celebrando la asamblea. Por allí fueron pasando uno a uno y depositando su aportación. A veces me pregunto por qué yo Y solo me respondes por qué quiero Es un misterio grande que nos llames Así tal como somos a tu encuentro Entonces redescubro una verdad mi vida, nuestra vida es un tesoro Se trata entonces solo de ofrecerte Con todo nuestro amor esto que somos Que te daré, que te daré Te ofreceré, te ofreceremos esto que somos, esto que somos, esto te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos No desprecias nuestra vida humilde Se trata de poner todo en tus manos Aquí están mis trabajos y mi fe Mis mates, mis pasiones y mis sueños y todas las personas que me diste Desde mi corazón te las ofrezco Que te daré, que te daremos Si todo, todo es tu regalo Te ofreceré Con el pacto de confianza. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? 
Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo, en Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Yandy Charañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 23, nuestro estudio bíblico sobre esta narración. Pablo presentado ante el Sanedrín. El hecho de que Pablo es presentado ante el Sanedrín nos está diciendo principalmente, queridos amigos, el hecho de presentar ante el Sanedrín e Iseina que Pablo, este, por una parte, tiene que ser condenado. Pega las escuelas de caje. Pablo, de cierta manera, tiene que ser llevado a la prisión o yujuanas y que hay alguna causa. Así, igualito como lo hicieron con Jesús. Pero Pablo, al entrar y al encontrarse ya, porque dice en el versículo 30 del capítulo 22, luego llevó a Pablo y, los, 
y lo puso en medio del Sanedrín, en medio de ellos, con los sumos sacerdotes. Y es ahí donde Pablo enseguida reacciona a Yuiro y a Lleva. Hermanos, hasta este día yo me he comportado delante de Dios con una conciencia perfectamente buena. A Peala no gustaya al sumo sacerdote, o Yurpe te cama Yurpe, dice lo que estaban al lado de Pablo, le dice, bueno, o lo que sea. Y entonces ellos lo hacen. Y entonces Pablo, ahora en este versículo 3 que estamos subrayando en el día de hoy, dice Pablo, entonces le dijo, Dios te va a golpear a ti. Pared blanqueada. Ella misma, ella va, eh, Pablo, o tratar a este sumo sacerdote que lo hace golpear. A este sumo sacerdote que está abusando de su poder. Pared blanqueada de ellos pared blanqueada te sientas tú para juzgarme según la ley de a con la ley la ley la te sientas para juzgarme según la ley y contra la ley mandas que me golpeen y contra la ley mandas que me golpeen. Es decir, lo que vos estás haciendo va contra la ley. Dendica tú ya lleva cero peteca. Dendica tú y se yuru peteca. No puedes. Absolutamente porque eso va contra la ley. Y tú te sientas, le dice. O sea, Pablo le está ya este, cuestionando al mismo que lo quiere cuestionar a él. Le cuestiona la posibilidad de que él lo juzgue juzgándole y dándole a entender que oye, pues ahí las cosas tú dices, te sientas ahí pared blanqueada y oye, Dios te va a golpear a ti Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada ¿por qué? porque tú te sientas para juzgarme según la ley tú te sientas para juzgarme según la ley y contra la ley mandas que me golpeen y contra la ley mandas que me golpeen porque eso no está absolutamente permitido entonces en la ley. Se dan cuenta, queridos amigos, que esta narración es maravillosa, ¿verdad? Como Pablo también reacciona. Pero detrás de todo esto, lo que le mueve a Pablo, y varias veces hemos subrayado, es esa famosa frase. Hay de mí si no evangelizar. Sendicatumu aila hay coayevala hay cualca une. Si hay cualca de Catuila, de cual venían de a Jesucristo Evangelio. Peja eo mumbe uva cuñan de, peja eo uva cuñan de, peja eo e ya va cue peñan de ni ame, peja eo e ya va cue peñan de roga pu peñan. Pero para eso tenemos que entender, para eso tenemos que descubrir. Y eso es lo que aquí en este caso, lo que aquí en este caso está haciendo Pablo. Y Pablo cuestiona, Pablo cuestiona, Pablo reacciona. Pero con algo de vez en cuando la hipona oía lleva, ¿por qué? Y porque es la única manera que la otra persona también es como que se despierta, es como que reacciona. La reya hoy mío, yo voy a muy yoga en orden, rezarandear y a ella igual la gente lleva. Eso también te indica, ¿verdad? Que uno tiene que estar atento y que tiene que darse cuenta de sus acciones. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe y Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe e, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook. Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.